pa 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 இந்த கதைக்கு அந்த சென்சார் போர்டு அதை அடல்ட் கண்டென்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க ஐ ஆல்ஃபோ அக்செப்டட் இட் இது ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் தான் குழந்தை சிறு குழந்தைகள் பார்க்கக்கூடிய படம் கிடையாது இது கண்டிப்பாக அது வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரியல் பீப்புளை பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் இந்த படத்தில் ஒரு மிக சிறந்த ப்ரொடியூசராக தான் நான் இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு நாள் கூட நான் ஷூட்டுக்கு போகல சென்சார் ஆஃபீஸர்ஸ் படத்தை பார்த்துட்டு அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ நான் வந்து இவர் தான் படத்துடைய டேரக்டர் நான் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னோடு எனக்கு ஓ ப்ரொடியூசர் ஆமாம் ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இது ஒரு ரோட் மூவி அண்டு நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போதே அது இது ஒரு நாளில் நடக்கிற கதை ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து ஒரு த்ரில்லராக எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணுறோம் இல்லை நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு பண்ணுறோன்னா அது வேறு மாதிரி ஒரு ஜானரில் எதிர்பார்க்கலாம் நிறைய வித் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் அதில் அந்த எந்த பக்கெட்குள்ளேயுமே இது இல்லை இந்த படம் குவி இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஒனாக்லோ எட்ரெக் பிராண்ட் ஸ்கில்லிங் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி வேர் கிளாஸ்மேட் வெற்றி நடை போடுகிறது கே எல் எம் டிஜிலக்ஷ்மி ஸ்மார்ட் வே டு இன்வெஸ்ட் கோல்ட் கசக்கிரையலைய பிரிக்கிறவதைய சுருட்டுற நிறைய மெதக்கிற தனிய ஏரியல போகையல விடுதல எனக்கில்ல வணக்கம் சார் வணக்கம் பிரவீப் சார் அண்ட் பிரசாத் சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இன்னைக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னாலே என்னோட பத்தி ஹீரோவா ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரு ப்ரொடியூசர் ஆகிருக்காரு நீங்க தான் சார் சொல்லணும் இந்த புது அவதாரம் எப்போ இந்த ஐடியா ஆக்சுவலா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி பிரசாத் அவர்களோட ஒரு ஸ்கிரிப்டை நான் படித்தேன் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது நான் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ண வேண்டியது அதிலேருந்து நாங்கள் நண்பர்களாக இருந்தோம் நிறையா வி ஹவ் ஷேர்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் சினிமாவிலேருந்து மியூசிக்லேருந்து ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ மியூசிஷியன் நோ அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ டேரக்டர் நோ ஸோ நம்ம ஏன் ப்ரொடியூசராக இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு தான் ஒரு ரொம்ப நம்மலாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் இந்த ப்ராஜெக்டை அப்படின்ட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு கதையாக இருந்ததுனால பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் ஸோ ப்ரொடியூசர் ஆகணும்ட்டு முடிவெடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இது பிளான் கிடையாது பிளான் கிடையாது ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு நைன் இயர்ஸ் கேப் இருக்கு இல்லையா உங்களோட முதல் படத்துக்கும் இப்போ அந்த நடுவில் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி போச்சு இந்த கதைக்காக மட்டுமே அந்த நைன் இயர்ஸ் இருந்ததா இல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு பிரேக் அது பர்பஸ்ஃபுல்லாக யாரும் பிரேக் எடுக்கிறதுன்றது இல்லை நைன் இயர்ஸ் கேப் அஃப்கோர்ஸ் அதில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கோவிட் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு ஸோ அனேபிள் டு ஒர்க் ஆன் தோஸ் பீரியட் எதுவும் Uh, but script ஆ வந்து ஐ हैव बीन ரைட்டிங் ரைட்டிங் சோ many scripts நிறைய ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் சோ அதுல இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கிட்டத தான் மத்தபடி gap இதெல்லாம் வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அந்த gap பெருசா தெரியலாம் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வாஸ் learning so many things சோ learning process ஆ தான் அது இருந்தது எனக்கு ஓகே இந்த கதைய வந்துட்டு எப்போ நீங்க அவர்கிட்ட சொன்னீங்க போய் ஆ நாங்க நிறைய கதை பேசுவோம் एक्चुअली நானும் இவரும் கதை பேசுறதுனா எங்களுக்கு டைம் போறதே தெரியாது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதாவது தேட்டரில் இருப்போம் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் சினிமா பட்டிஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் படத்தை பற்றி பேசுகிறது பார்த்துட்டு வந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறது அப்படி தான் அந்த மாதிரி இந்த கதை மட்டும் இல்லை நான் எழுதுகிற எல்லா கதையுமே இவர் படிச்சிருக்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ மொதல் இவர் ஒரு பெரிய படம் டேரக்ட் பண்ணுறதா இருந்தது அது வந்து இப்போதைக்கு முடியல அதனால் நீங்கள் மொதல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கரெக்ட் ஸோ யார் மொதல் பாப்புலர் ஆகுறாங்களோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுவாங்க 
எனக்கு <laughs> 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 நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சேர்ந்து பண்ணலான்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் ஆரம்பித்தோம் இந்த படத்தை அண்டு சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்கோம் நாட் ஓன்லி எஸ் இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதுனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஆக்சுவலாக ஓகே சார் கமிங் பேக் டு டைட்டில் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே அது கேட்டாலே அந்த ஓல்ட் சாங் தான் நமக்கு ஞாபகம் வருது இதை கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க கண்ணு நல்ல பேர் வாங்கணும் நல்லா படிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டைட்டில் ரொம்ப தாட்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்டு ஸ்டோரியில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மெசேஜ் ஏதாவது கன்வே பண்ண போகிறீங்களா டைட்டிலுக்கும் ஸ்டோரிக்கும் பெரிய லிங்க் இருக்கா லிங்க்னா லிங்க் இருக்க தான் செய்யுது ஆப்வியஸ்லி இது வந்து யங்கர் ஜென்ரேஷனை பற்றின கதை ஒரு கம்மிங் ஆஃப் ஏஜ் ஸ்டோரி ஒரு பருவ மாற்றத்தை காட்டுற கதை ஸோ என்ன என்ன பாதையில் நம்ம இருந்தாலும் அந்த பாதையில் நல்ல பேர் வாங்கணும்னு அந்த எங்கர் ஜென்ரேஷனை பார்த்து அதுக்கான ஒரு இது தான் அது ஒரு சட்டையர் ஆட்டம் தான் ஏன்னா நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேருக்கும் அவனுங்க பண்ணுற வேலைகளுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது ஸோ அதனால் நல்ல பேர் நல்ல பேரே வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே ஓகே இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரியா அப்படி இல்லை பண்ணாதீங்கன்னு நாங்கள் சொல்லலை என்ன பண்ணாலும் நல்ல பேர் வாங்கணும் இன்னும் சில டைட்டில் ஸோ ஃபைனலி நாங்கள் எல்லோரும் யோசித்தது என்னென்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் நான் யோசித்தேன் யூஸ்வலாக எல்லோரும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நல்ல படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நல்ல படத்தை விற்கணும் அப்படின்வாங்க நம்ம இப்போ வித்தியாசமாக வாங்குவோமே அப்படின்ட்டு நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே அப்படின்ட்டு இல்லை இதில் இன்னொரு ஆயினி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே டைட்டில் வச்சுட்டோம் ஆனால் நாங்கள் வாங்கின சென்சர் சர்டிஃபிகேட் ஏ சர்டிஃபிகேட் யா அதுதான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருந்துச்சு ஆப்வியஸ்லி ஸோ அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இல்லை இந்த கதை கதையாக தான் மற்றபடி நத்த இந்த இந்த கதைக்கு அந்த சென்சார் போர்டு அதை அடல்ட் கண்டென்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க ஐ ஆல்சோ அக்செப்ட் இட் இது ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் தான் குழந்தை சிறு குழந்தைகள் பார்க்கக்கூடிய படம் கிடையாது இது கொஞ்சம் மலர்ந்த பிள்ளைகள் ஆமாம் யா ஸோ அதனால் சார் அண்ட் அடுத்த விஷயம் பார்த்தா இந்த படத்தோட சாங்ஸ் வந்துட்டு ஒரு மூணு சாங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாவில் இதோட அஃபீஷியல் இந்த ஃபிலிமோட அஃபீஷியல் பேஜில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் அது ரொம்ப வந்து எதார்த்தம் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு டீ கடைக்கு போனாங்க ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து சீன்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எதார்த்தமாக தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் பிளானாக எங்கேயுமே அந்த ஒரு சினிமாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப காஷியஸாக இருந்தீங்களோ சினிமாட்டிக் காஷியஸ்லாம் இல்லை காஷியஸ்ன்றது கிடையாது சில விஷயங்களை பர்பஸ்ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணோம் அழகியலை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணோம் ஏன்னா நாங்கள் காட்டணும்னு நினச்சது வந்து அந்த இடங்களில் அந்த மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்றதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்னு போனதுனால அதை அவாய்ட் பண்ணோம் மற்றபடி இந்த நரேஷனுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் தேவைப்பட்டது அதனால தான் அது காஷியஸாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த கதைக்கு ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறப்ப இது என்ன விஷுவலில் வந்தால் இது இது சொல்ல வர்ற விஷயத்தை கரெக்டாக போய் ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும்னு யோசிக்கிறப்ப இந்த லாங்குவேஜ் தான் வந்து அதுக்கு கரெக்டான லாங்குவேஜ்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணோம் இது வரைக்கும் படம் பார்த்தவங்களும் அதை வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த இந்த மாதிரி போனது தான் என்னென்னா சினிமேட்டிக்குங்கிற டேர்மே வந்து கொஞ்சம் திரிஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இதுவும் சினிமா தான் இதுவும் ஐ மீன் ஹவு மச் சினிமேட்டிக் இட் கேன் கெட் அப்படின்ற ஆங்கிளில் பார்த்தா வி ஹவ் புஷ்ட் த பவுண்ட்ரிஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சினிமேட்டிக் ஃபிலிம் பட் It's a different kind of an experience so, for the audience. It, kandipa, the Vidyasamana experience is not going to be able to see a lot of real people in the world. Yes. 
ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் அப்படின்றத தாண்டி ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு வந்தாச்சு ஒரு ஒர்க்னு வந்தாச்சு ஒர்க்னு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்ப்பா எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டிமாண்ட் நீங்கள் என்னென்ன டேரக்டர் சார் கிட்ட வச்சிங்க இல்லை நான் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நூறு கோடி கம்மியாக செலவே பண்ணக்கூடாது இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு டிமாண்ட் வச்சார் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு கதை எழுதி இதை இதை கன்சியூவ் பண்ணுறப்ப படத்தில் மியூசிக்கே வேணாம்னு யோசிச்சுருந்தேன் ஸோ அப்போ வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ப்ரொடியூசர் ஆனோடனே எப்படிங்க மியூசிக் இல்லாமல் எப்படின்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா செலவு நான் தானே பண்ணணும் சார் அதுதான் காரணமா அப்படி இல்லை ஸோ லைக் சாங்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு நாங்கள் ஆக்சுவலாக பிளான் பண்ணல சாங்ஸ் பிளான் பண்ணல பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து எங்களுக்கு வந்து இதை இன்னும் மக்களுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு போகிறதுக்கு பாடல்கள் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு தோணுச்சா அதை எப்படி ஆர்கானிக்காக உள்ளே கொண்டு வரணும்னு பார்த்தோம் அதன் விளைவுகள் தான் இந்த மூணு பாட்டும் ஸோ அவர் உங்ககிட்ட கேட்ட ஒரே விஷயம் பாடல்கள் மட்டும் சேர்க்கணும் அப்படின்றது இல்லை நான் அதை கேட்கல அதுவா அந்த படமே கேட்டுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் கிட்ட ஏன்னா படத்து படம் ரொம்ப ஃபன்னான ஃபிலிம் அண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்க்கும்போது மியூசிக் இல்லாமல் தான் பார்த்தேன் ஸோ அப்போவே எனக்கு ரொம்ப என்கேஜிங்காக தான் இருந்தது என்னுடைய ஸோ எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப டைல்யூட் ஆகாமல் அப்படியே ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற இன்டென்ஷனில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து மியூசிக் ஆட் பண்ணும்போது இட் ரியலி என்ஹான்ஸ்ட் யூனோ லாட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் ஸோ இட் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுனால தான் மியூசிக் ஆட் பண்ணோமே தவிர வேற எதுவும் நான் இது வைக்கலை மற்றபடி ஒரு மிக சிறந்த ப்ரொடியூசராக தான் நான் இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நாள் கூட நான் ஷூட்டுக்கு போகல ஸோ ஏதாவது நீங்க இப்போ சீரியஸா ஏதாவது ஒரு விஷயம் போய் படத்தை பத்தி சொல்லும் போது இதே மாதிரி ஃபன்னா பேசியிருக்காரா இல்ல நாங்க படத்தை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப பெருசா எல்லாம் பேச மாட்டோம் இப்ப கூட இங்க வர்ற வர வைக்கும் எதுவுமே பேசல நாங்க நாங்க பேசுறதெல்லாம் வேற டாபிக்கா தான் இருக்கும் ஆமா ஆமா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்ன ட்ரெஸ் பண்ணாரு ஏன்னா ஒரு நாள் கூட ஷூட் வரல நான் ஃபர்ஸ்ட் டிராப்ட் மட்டும் தான் இவர்கிட்ட காட்டினேன் சொல்ல போனா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு டிராப்ட் எழுதினேன் அது கூட படிக்கல அவரு கேஸ்டிங் சாய்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி இல்லை சார் நம்புற மாதிரி இல்லையா நம்பணும் ஓகே ஸோ அப்படிதான் நடந்தது இது ஓகே சார் நீங்க மியூசிக்கல் லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் கத்துருப்பீங்க பட் இந்த ப்ரொடியூசர் லைஃப்ல என்ன விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்க சார் டூ பி ஹானஸ் சொல்லணும் எனக்கு இந்த நான் சொல்வது எல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் டூ பி ஹானஸ் இந்த விஷயம் நான் ப்ரொடியூசரா லேர்ன் பண்ண அப்படின்னா என்ன ப்ரொடியூசரா லேர்ன் பண்ணன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ப்ரொடக்ஷன்ன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அதாவது நம்ம காசு கொடுத்துட்டு அவங்க இந்த சீன் எடுத்துருங்க அந்த மாதிரியான விஷயம் இல்லைன்றத ரியலாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை நான் நான் இன்ஃபேக்ட் மியூசிக் டேரக்டராக நிறைய படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் போது கம்போசராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் போது இல்லை நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் டெக்னிக்கல் சைட்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆடியோவில் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர்னால் அவங்க காசு கொடுப்பேன் ஏடா இன்னும் காசு கொடுக்கல அப்படி தான் நமக்கு இருக்கும் பட் இதில் வந்து அது இல்லை இது அதுக்கும் மேலே ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஒரு டீமுடைய அவங்கள பார்த்துக்கிறதுனுடைய பொறுப்பு இருக்குது அது எல்லாமே ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் நான் வந்து ப்ரொடியூசர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் தான் எனக்கு இருக்கே தவிர நிறைய ப்ரொ லைன் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் படத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணது பிரசாத் அண்டு பாஸ்கர் அவங்க தான் வந்து இதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஏன்னா உண்மையிலே நான் ஒரு நாள் கூட ஷூட்டுக்கு போகல அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய லேர்னிங் அண்டு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் போய் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அந்த ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசருங்க அப்படின்ட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க ஓ தேங்க்யூ அந்த மாதிரி அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் வந்து சென்சார் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அப்போது சென்சார் ஆஃபீஸர்ஸ் படத்தை பார்த்துட்டு அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ நான் வந்து இவர் தான் படத்துடைய டேரக்டர் நான் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா எனக்கு ஓ ப்ரொடியூசர் ஆமாம் ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆமாம் நான் தான் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி லேர்னிங் தானே தவிர புதுசாக எதுவும் அவர் ஷூட்டிங்க்கு வரலன்றது பர்பஸ் ஃபுல்லாம் கிடையாது அவர் அவைலபிளாக இல்லை ஒரு பக்கம் ப்ரொடியூசர்னா இன்னொரு பக்கம் பிஸி சிங்கர் இல்லை அப்பா ஒரு மூணு படம் மியூசிக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கெடியூல்ஸ் ஐ திங்
தேடுறதுக்கு அந்த டைம் எடுத்ததே தவிர அது அந்த டெசிஷனை நாங்கள் ரொம்ப பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணி இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அது அப்படின்லாம் ஒன்று தெளிவாக <laughs> இருந்தோம் <laughs> ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பசங்க எல்லாருமே ஆடிஷன் வச்சு எடுத்தது தான் லீடு கேரக்டர் மேல் பண்ணியிருக்கிறது வந்து செந்தூர் பாண்டியன் ஒரு பையன் பண்ணியிருக்கிறார் ஹீஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் ஸோ அவர் எங்களுக்கும் அவரும் ஒரு காமன் ஃப்ரெண்டு மூலமாக பழக்கம் எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே தெரியும் பட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் சம் அதர் திங் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இவரை அடிக்கடி நடுவில் மீட் பண்ணுவேன் பட் லைக் இட் டின் கிளிக் மீ இவரை வச்சு பண்ணலான்ட்டு பட் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் விஜய் ஆதிநாதன் இருக்கிறார் ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் வந்து நீங்கள் பாண்டிய வச்சே பண்ணலாமே அவன் அந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருப்பாங்க தென் வீட் இட் அ டெஸ்ட் ஷூட் வித் பாண்டி அண்ட் ப்ரீத்தி அண்ட் நான் இன்னொரு பையன் நான் செலக்ட் பண்ணிச்சிருந்தேன் ஸோ மூணு பேரையும் வச்சு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி பார்த்தோம் அண்ட் பாண்டி வாஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஃபிட் ஃபார் த ரோல்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது ஒரு ரோட் மூவி இந்த கதை வந்து ஒரு நாளில் நடக்கிற கதை மதுரையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு பசங்க பைக்கில் கிளம்பி மாயாவரம் போய் அங்கே ஒரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு அதில் ஒரு பையன் மட்டும் தனியாக பூ பூம்புகார் போவான் பூம்புகார் இஸ் கேட் அவே பீச் ஸோ அங்கே போவான் அவனோட நோக்கம் ஒன்றா இருக்கும் அங்கே போனோன்னே என்ன நடக்குதுன்றது தான் கதை ஸோ இதுக்குள்ளே நிறைய புது புது கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு போவோம் ரோட் மூவின்றதுனால நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு போவோம் எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஆடிஷன்ஸ் வச்சு எடுத்தோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் என் எவ்வளோ பீரியட் ஆஃப் டைமில் இதை வந்து முடிக்கலான்னு நினச்சிங்க அண்ட் இது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிச்சு உங்களுக்கு கதை உங்களுக்கு டிமாண்ட் பண்ண டைம் என்ன முடிக்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஐ திங்க் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் ஆச்சு பட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் த ஒன் விச் டு கஸ் ஸோ மச் டைம் பிகாஸ் கோவிட் வந்துருச்சு அண்ட் வி குட் இன் டேபிள் டு கீப் அப் வித் த ஷெடியூல் மற்றபடி ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக தான் இல்லை டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் ஓகே சார் நீங்கள் படத்தோட டிராஃப்ட் வந்துட்டு மியூசிக் இல்லாமல் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அந்த டைம் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷூட்டிங்கும் என்னால் போக முடியல என்னோட ஸ்கெட்யூல்னால அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ கதை கேட்டுட்டீங்க படம் எடுத்துட்டாங்க படம் உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க அப்போ தான் நீங்கள் அந்த கதையை கேட்ட கதையை பார்க்குறீங்க விஷ்வலாக அப்படின்றப்போ கேட்டதுக்கும் பார்க்கும்போதும் ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா சொல்லும் போது இப்படி இருந்துச்சுன்னா வரும்போது சா இப்படி இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட் படத்தில் நிறைய அவர் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ரோட் மூவி அண்டு நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போதே அது இது ஒரு நாளில் நடக்கிற கதை ஆக்சுவலாக அண்டு இது ஒரு ரொம்பவும் ஒரு நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ரியல் மூவிஸ் ஐ மீன் ரொம்ப ரியலான கேரக்டர்ஸ் மாதிரி நம்ம படத்தில் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு த்ரில்லராக எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணுறோம் இல்லை நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு பண்ணுறோன்னா அது வேறு மாதிரி ஒரு ஜானரில் எதிர்பார்க்கலாம் நிறைய வித் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் அதில் அந்த எந்த பக்கெட்குள்ளேயுமே இது இல்லை இந்த படம் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்டு இட் மேட் மீ திங்க் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஹே நம்ம ஃப்ரெண்ட் இப்படி தானே யார் இருப்பான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஃபேமிலியில் நிறைய பேருக்கு நான் போட்டு காமிச்ச படத்தை ஒர்க் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி பார்த்தாங்க ஸோ அப்போது அவங்களும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இவன் என் ஃப்ரெண்டு பா அந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப ரியலாக இருந்தது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அதை நான் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஓகே இது ஒரு நல்ல சினிமா அப்படின்றது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு பட் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரியலாக என்னை ஹிட் பண்ணிச்சு இட் வாசன்ட் நான் வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி எனக்கு இல்லை எனக்கு நான் வெளியிலேருந்தும் பார்க்குறேன் ஆனால் இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருக்காங்களே ஏன்னா நீங்கள் அவங்கள இதுக்கு முன்னாடி படத்தில் எதுவும் பார்த்ததில்ல அப்படி பார்த்துருந்தாலும் அவங்களுடைய அந்த படத்தில் அவங்க நடித்த கேரக்டர்ஸ் இதுக்குள்ளே இல்லை அவங்க வந்து வேறு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ஆட்களாக தெரிகிறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு இருந்ததே தவிர அந்த ஸ்கிரிப்ட் டு ஸ்க்ரீன் அந்த மாதிரி ஹேங்கிளில் நான் இதை பார்க்கல இந்த படத்தை அண்ட் அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்டும் இது கிடையாது ரொம்ப ஆக்சுவலாக அவரோட ஸ்கிரிப்டு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருந்துச்சு அவர் எழுதியிருந்தது இவ்வளோ இவ்வளோதானா இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கே அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஓ இது ரெண்டு மணி நேரம் ஓடுமா அந்த மாதிரி படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஸோ அந்த அளவுக்கு இதே கனெக்ட் பண்ணிக்கிற வகையில் இருந்துச்சு இல்லையா கண்டிப்பாக இது ஐ மீன் பார்க்குறவங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து
கலாட்டா பண்ணிட்டு பாக்குறானுங்க எனக்கு அப்பதான் ஓ இப்படிதான் பாக்கணும் போல இந்த படத்தை அப்படின்னு இருந்துச்சு கண்டிப்பா சார் நிச்சயமா வந்துட்டு இந்த படம் நல்லபடியா நல்ல பேரை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட வாங்கும் அப்படின்ட்டு நானும் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் யுவர் தீம் கண்டிப்பா மார்ச் எட்டாம் தேதி வந்து நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளை வந்து தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா போய் தேட்டர்ல போய் பாருங்க குபி இந்தியாவின் தலை சிறந்த Skilling everyone, everywhere. Glassmate, where are you going to go? KLM Digilakshmi, Smart Way to Invest Gold.